বিনোদন মানে সিটি সিনেমা তাই সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকন প্রেস করুন আর দেখতে থাকুন সিটি সিনেমা এখানে সিনেমা নয় এন্টারটেনমেন্ট হয় ইন্ট্রোডাকশন যখনই দিতে যাই আমরা তখনই বলি অভিনবত্ব থাকে তিনি অভিনবভাবে নানান কাজ সামনে নিয়ে এসেছেন ছবি তৈরি করা থেকে নিজে ছবি অভিনয় সবটাই অভিনবত্ব কিন্তু নিজেকে নিয়ে মজা করা সত্যি এটা কিন্তু দারুণ একটা ব্যাপার তাই নয় কি তাই তো আজকে এবার কাছের মানুষ একদম কাছের মানুষদের জন্য নিজেকে নিয়ে বোধহয় এইভাবে খিল্লি করা যায় তাই তো দেবদা কারণ আপনাদের ভেরি ওন খুব ফেভারিট অ্যাক্টার দেবদা রয়েছে আমাদের সাথে এবং যে কারণটার জন্য রয়েছে সেটা এতক্ষণে সকলে জেনে গেছে কিভাবে করলে এই ব্যাপারটা সি আম যেটা আমি বললাম কি হলো লাইক আমি আমি এটা বলতে গিয়ে সবারই জীবন আপস অ্যান্ড ডাউনস থাকে এবারে সে আপটাকে যেভাবে হ্যান্ডেল করে যত সুন্দরভাবে হ্যান্ডেল করে ডাউনটাকে অতটাই ট্যাকফুলি আমাদেরকে হ্যান্ডেল করতে হবে সেইটা নিয়ে খুব বেশি মানে হয় না কি নিজেকে কষ্টের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ভাবনাকে ভাবাকে সুসাইডি হচ্ছে একমাত্র উপায় সেখান থেকে আমাদের জীবনে এই আমি বললাম কি আমার বাংলা নিয়ে এখনও লোকে ট্রোল করে ইয়ে করে কিন্তু আমি রোজ প্রত্যেক দিন তো পরিশ্রম করি আমার ছবি তো বক্স অফিসে হিটও হয় মানে হিট মানে বড় বড় হিট এবং তার হ্যাঁ একদম তারপরেও লোকে ট্রোল করে তারপর আমারও তো খারাপ লাগে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে উই অল আ হিউম্যান বিং মানে আমারও কষ্ট হয় কে কে আর এত পরিশ্রম করছি আমি তারপরে মানে আমার ওইটা হচ্ছে কি ঠিক আছে আর লাইফে ভালো সময় এলে খারাপ সময় আসবে আই হ্যাভ টু ওয়ার্ক মোর হার্ড এটা হলো প্রমাণ করার জন্য অনেক সব প্রেমে ছাকা যেটা আমি বললাম আমার প্রথম গার্লফ্রেন্ড যখন চলে গেল আমার মনে হলো কি আমার সব শেষ আমার কী করে নতুন করে করবো লোকে মুখ দেখাতে পারবো না কেনো আমি লোকে আমাকে ছিচি করবে এই ছিচি দেবের এইটা হলো বাট উইন উইন মাই সেকেন্ড গার্লফ্রেন্ড কেন আমার সেকেন্ড আই ফেল কে আই গট মাই লাইফ ব্যাক দিস ইজ সো বিউটিফুল তারপরে নাথিং ইজ পারমানেন্ট বাট কোথাও যেন জীবনটা তো আমার হাতে তো বেসিক্যালি টু সেলিব্রেট লাইফ অ্যান্ড আমি যে স্ট্যান্ড আপ কমিটা নিয়ে করছি আমি আমাকে নিয়ে খেলে বলছি আমার আপস অ্যান্ড ডাউনটা খুব মজা করে বলেছি কে ইয়া আমি না বলতে পারিনি কিন্তু আমাকে বলা হয়েছিল কি আমার কেরিয়ার শেষ হয়ে যাবে চোদ্দোর পর কিন্তু আমি তো ওয়াক মানে চেষ্টা করেছি সেটা খুব সুন্দরভাবে বলে উঠছি স্ট্যান্ড আপ কমিটি দেখি ঠিক আছে আই আমাকে ছবি ফ্লপ হয়েছিল বলছি কি আমিও ডিপ্রেশনে ছিলাম বাট ঠিক আছে আই সার্ট কে আই উইল ফাইট ব্যাক তো আমি যদি এর মাধ্যমে দু চারজনকে যদি ইন্সপায়ার করতে পারি তো ওয়াই নট হাসির মোড়কে তুমি কিন্তু তোমার জীবনটা কোথাও একটা তুলে ধরেছ সেই দর্শকদের জন্য তাই নয় কি কিন্তু আমাকে একটা কথা বলো আমরাও সিরিয়াস করবো না ব্যাপারটা এত মজার একটা প্রেজেন্টেশন আমাদের জন্য সেখানে আশীর্বাদ চাইতে কি হ্যান্ডশেক এটাও কি অভিনবত্ব আফকোর্স কারণ ইট হ্যাজ টু ক্যাচ দ্য আই বেসিক্যালি কে বেসিক্যালি হোল আইডিয়া হ্যাজ টু ক্যাচ দ্য আই অ্যান্ড কোথাও যেন আমরা রাইট জায়গা আমরা পৌঁছোতে পেরেছি এবং পিপল আর ভেরি হ্যাপি উইথ দ্য স্ট্যান্ড আপ কমেডি এবং বোম্বাদাকে নিয়ে তাহলে দেব কীভাবে জিজ্ঞেস করতে পারে কে তিনটে বিয়ে আই থিঙ্ক সাম্বারি হু ইজ রিউলিং টু ইন্ডোস অ্যান্ড অ্যান্ড হি ইজ রেডি টু টক হন ইজ পার্সোনাল লাইফ তো আই এম হু আই এম নো ওয়ান অ্যান্ড অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে বোম্বাদা যেটা আমি বললাম আই থিঙ্ক ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক পার্সন টু ওয়ার্ক উইথ অ্যাজ এ প্রডিউসার বিকজ হি ওনস দ্য ফিল্ম মানে বোম্বাদা নিজে দায়িত্ব নিয়ে নেয় ছবিটার ইটস নট দ্যাট কে ছবি শুটিং শেষ আমি অন্য কাজে চলে যাবো না সেটা না বোম্বাদা ওয়ান অফ দোজ প্রডিউসার ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত বোম্বাদা মানে রিলিজ হওয়া পর্যন্ত বোম্বাদা সঙ্গে থাকে প্রোডাক্টার সঙ্গে বা প্রোজেক্টার সঙ্গে তো উইচ ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক সাইন এবং হ্যাপি ওর আমরা পুরো হ্যাপি হলে তোমরা ভীষণভাবে হ্যাপি হয়েছে সেটা তো রেসপন্স করবে কিন্তু হ্যাপি আওয়ার দেবদার জন্য হ্যাপি আওয়ার কী থাকে যদি জানতে চাই হাউস ফুল বোর্ডস যখন ছবি দেখে দর্শক বলে খুব ভালো হয়েছে ছবিটা কমেন্ট পড়ি তাদের কমেন্টগুলো ভালো লাগে এবং কেন আমার ভালো সময় তারা এনজয় করে আমার খারাপ সময় তারা এনজয় খারাপ সময় তারা খারাপ লাগে তাদের তো দ্যাটস দ্য হ্যাপি মোমেন্ট মানে দ্যাটস ফর এনি সেলিব্রিটি ফর দ্যাট ম্যাটার সে যেই ফিল্ডে হোক না কেন তাদের কাছে এর চেয়ে বড় হ্যাপিনেস কিছু হতে পারে না শেষ করবো কিন্তু শেষের আগে একটাই প্রশ্ন করে দেবটা যে তুমি খুব মজার ছলে নিজের জীবনটার আপস অ্যান্ড ডাউনস দেখিয়ে দিলে খুব মজার ছলে অনেক ঘটনা আমাদের বলে দিলে কিন্তু তুমি একটু কথা বলো তো আজ এত বড় সেলিব্রিটি হয়ে গিয়েও যখন ট্রোলিংগুলো শোনো সেইগুলো ফেস করো কিভাবে নিজেকে সেটা থেকে আবার গোফার করো প্রথম প্রথম ভাবতাম প্রথম প্রথম ভাবতাম কি না কী হচ্ছে এগুলো মানে রমরমিও চলছে দেখ আমি বুনি বুনি আরে বুনি বিস দ্য বিগেস্ট হিট মানে অ্যাকচুয়ালি সি বাট তারপর না মানে বুঝে গেছি কে ইউনো লাইক দ্যাট যেটা আমি বললাম তুমি বিকজ ইউ আর সাকসেসফুল লোকেরা যদি সাকসে
অ্যান্ড মাই অডিয়েন্স আর ভেরি লয়েল টু মি হ্যাঁ মানে ওনারা ওয়েট করে থাকেন তার ছবি দেখেন ভালো লাগলে ভালোও বলেন খারাপ লাগলে খারাপও বলেন তো এমন কিছু নয় তো আমার আই আই ওয়ার্ক ফর মাই অডিয়েন্স একদম এবং শেষে বোঝা গেল যে তারা তোমার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছে বলেই তুমি এখন তাদের কথাটাও খুব একটা মনে নাও না জানো যে তারা তোমার ভালোর জন্য আরও উন্নতির জন্যই বলছে তাই নয় সি সেলফ অ্যানালাইজ ইজ দ্য বেস্ট অ্যানালাইজ মানে অ্যান্ড ইয়োর ফেলিয়ার ইজ দ্য বিগেস্ট টিচার ইন ইউর লাইফ আমার জীবনে আমার টিচার হচ্ছে আমার ফেলিয়ার আই লার্ন ফ্রম আই ফেলিয়ার অ্যান্ড মানে এর চেয়ে বড় টিচার তোমার জীবনে হতে পারে না কারণ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড কে ভ্যারি ইউ এন্ড রং এইটা না করলে হতো এইটা না এইটা ওই সময়টা বলেছিলাম না কিন্তু বন্ধুত্বের খাতিরে হ্যাঁ বলেছি করতে হলো দেন ইউ সেকেন্ড নো ইউ ক্যান ডু দ্য অ্যাট দ্যান্ড অফ দ্য ডে ইউ আর ইউ আর স্টার ইউ মানে তোমাকে দর্শক ওইরকমভাবেই দেখতে চায় তো ইয়া মানে দ্যাটস ওয়াই কে ফেলিয়ার ইজ ইউ বিগেস্ট টিচার এবং সবটা সব এলিমেন্ট যে ছবিতে পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে কাছের মানুষ আসছে তো খুব তাড়াতাড়ি হলে দর্শকদের জন্য পুজোর উপহার তুমি একটু বলে দাও দর্শক কিছুই বলবো না জাস্ট যদি আমার মনে হয় কি এই এতক্ষণ যখন দেখছেন আমাদের এই ভিডিওটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন আমরা কিসের জন্য এই এই সকল সিটিসের মধ্যে বসে আছি তো ইস কাছের মানুষের প্রমোশনের জন্য কাছের মানুষকে নিয়ে তো আপনারা আপনাদের কাছের মানুষকে নিয়ে প্লিজ তিরিশ তারিখে আমাদের ছবিটা লিজ হচ্ছে তিরিশ সেপ্টেম্বর আপনাদের কাছের মানুষকে নিয়ে ছবিটা দেখতে যাবেন আমি একটাই কথা বলবো কি আমি অনেক বছর হয়ে গেছে ইন্ডাস্ট্রিতে কোথাও ভালো ছবি দিয়েছি কখনো খারাপ দিয়েছি কখনো ঠিকঠাক দিয়েছি বাট কোথাও যেন মনে হয় কাছের মানুষ আপনাদের আমার ওই খারাপ ছবির মতন লাগবে না কোথাও যেন আপনাদেরকে ইটস নট ডিপ্রেসিং ফিল্ম ইস এ সেলিব্রেশন অফ লাইফ মজা পাবেন হাসবেন কানবেন অফকোর্স অ্যান্ড ডান্সও করবেন নাচবেন দেন ইউ উইল টেক সাম আমেজিং মেমোরিজ মানে সত্যি মানে সুন্দর মুহূর্তগুলো নিয়ে বাড়ি ফিরবেন এবং আমার কোথাও যেন মনে হয় কি এই ছবিটা ওয়ার্ড অফ মাউথ খুব ভালো হবে এবং দেবদার কথার সূত্র ধরেই বলি কাছের মানুষ সত্যি সবাইকে তো নিয়ে আসবেনি কিন্তু দেবদাও তো আপনাদের খুব কাছেরই মানুষ তাই নয় কি তাই এই ছবিটা তো অবশ্যই এসে দেখতে হবে আপনাদেরকে এবং হলে এসে দেখবেন এই ছবিটি আগামী তিরিশে সেপ্টেম্বর এবং এরকমই আপনাদের প্রিয় তারকাতে আরও অনেক সাক্ষাৎকার দেখার জন্য অবশ্যই নজর রাখুন সিটি সিনেমার ইউটিউব চ্যানেলে লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ